ఈ కోమాలకు వెళ్ళిపోవడం చనిపోవడం ఇప్పుడు మహానటి కోమాతో మొదలవుతుంది మళ్ళీ కోమాతోనే కష్టాలు చూపించామనే ఏదో ఒక సమర్థనతో వాళ్ళు ముగించారు కానీ వాస్తవ జీవితంలో ఆమె జమిని గణేష్ను రెండో పెళ్లి చేసుకోవటం మూడో పెళ్లి లేకపోతే చేసుకోవటం వీటన్నిటి వల్ల చాలా కష్టాలు పడ్డారు అనే ఒక భావన ఉంది కానీ సినిమాలో చాలా మిశ్రమంగా అలా చూపించారు ఇప్పుడు చూపించింది చాలా ఎక్కువ అన్నట్టుగా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆయన కూతుళ్ళు కానీ లేకపోతే వీళ్ళంతా మీరు మీరు ఎలా మీ అనుభవంలో చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే జమిని గణేషన్ అతను ఒక అతని వ్యక్తిత్వం ముందు మనం అర్థం చేసుకుంటే అండి తెలుసు అతను రెండు రకాల పాత్రలు ఉన్నాయి అతనిలో ప్రేమ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ లైఫ్ లాంగ్ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ ఈ ఫ్రేజు నేను ప్రేమిస్తున్నాను అంతే జీవితాన్ని ప్రేమించడం లేదు నెక్స్ట్ ఆ ప్రేమ కెన్ బి షిఫ్టెడ్ టు సంబడి ఎల్స్ అనే క్యారెక్టర్ అందువల్లే ఫస్ట్ వైఫ్ తర్వాత సెకండ్ వైఫ్ తర్వాత థర్డ్ వైఫ్ ఆఖరులో మళ్ళీ ఇంకో వైఫ్ సో ఇది దీస్ కాన్సెప్ట్ని హీ హెస్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో ఇది బలహీనత కాదు ఆయన గుణం అది గుణం అది బలహీనత కాదు గుణం దానికి నేను అతను అందగాడు అందగాడు కనుక వస్తాడు ఇవన్నీ ఎంతమంది అందగాడు లేరు ఆ టైంలో చాలామంది అందగాడు ఉన్నారు ఒక జమిని కాదు జమిని గణేషన్ కాదాలి మన అన్న పేరు వచ్చింది అతనికి శివాజీ జమిని కాంబినేషన్ బాగా సక్సెస్ అయ్యేది మన ఎన్టీఆర్ జగయ్య గారి లాగా కాంబినేషన్ బాగా సక్సెస్ అయ్యేది ఎస్ఎస్ఆర్ అతను ఈక్వల్ చేసేవాడు రొమాంటిక్ అని రొమాంటిక్ హీరోగా ఉండేవాడు అంటే ఎంజిఆర్ మీద ఎంజిఆర్ మీద నువ్వు శివాజీ మీద రొమాన్స్ సినిమాలు తక్కువ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి మీద రొమాన్స్ అంతగా పాటలో సినిమాలో రొమాన్స్ ఉంటుందే కానీ రొమాంటిక్ సినిమాలు తక్కువ సో ఆ గ్యాప్ను ఫిల్అప్ చేసిన వాడు జమిని గణేష్ ఆ రొమాంటిక్ పిల్లుడు సినిమాలన్నీ అతని మీద ఉండే బాగా చేసేవాడు అందువల్ల కావాలి మన్న అని పేరు వచ్చింది అతను ఏం చేశాడంటే బాజమ్మ రెండో పిల్లం వీళ్ళందరినీ పిల్లల్ని చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఈవిడికి బాజమ్మకి అటాచ్ చేశాడు అందరిని కూడా సావిత్రి పిల్లల్ని తన ఆవిడ పోయి బాజమ్మకి అటాచ్ చేస్తే బాజమ్మ ఆవిడ ఏంటంటే ఒక దేవుడి పూజ దైవము గీవము అంత చాలా పవిత్రంగా ఉంటూ అందరి దగ్గర ఒక మంచి పేరు మంచిదే మంచి చెడు అని కూడా మంచి పేరే కాదు వాడు చాలా సాఫ్ట్ నేచర్ షీ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ అనుకోండి పెళ్ళ ఆయన రెండో పెళ్ళని తీసుకు ఇంకో పెళ్ళని తీసుకొచ్చిన రిసీవ్ చేసుకుంది ఇంకో పెళ్ళం దగ్గరికి మూడు నాలుగో పెళ్ళం దగ్గర వెళ్ళినా అంగీ అబ్జెక్షన్ చెప్పలే అలాంటి ఒక సాధు ఆవిడికి వీళ్ళందరూ అటాచ్ చేయరు ఆవిడ చాలా ప్రేమగా వెళ్తూ ఉంటాము వీళ్ళు ఈ ఎప్పుడైతే తల్లి ఈ అలవాట్లకు అయ్యిందో ఈ అలవాటు అయ్యిందో దాని నుంచి ఏదో తల్లి మొత్తం నాశనం అయిపోద్ది మిమ్మల్ని నేను నేను జాగ్రత్త పడుతున్నాను అన్నట్టు ఆస్తులు గీస్తులు వాళ్ళకి జాగ్రత్తము జాగ్రత్తము వాళ్ళ దృష్టిలో తండ్రి గొప్పవాడు అయిపోయాడు వాళ్ళని అట్లా మెస్ చేయగలిగాడు తండ్రి గొప్పవాడు అయిపోయి అమ్మ చిన్నపిల్ల వయసు కదా సావిత్రినే ఒక విలన్ లాగా సావిత్రిని ఒక విలన్ లాగా క్రియేట్ చేసి అన్ని అలవాట్లు అయిపోయింది మా అన్నదు అన్ని చూడు ఎక్కడ పడితే ఆస్తులు పత్రాలు పారేస్తుంది డబ్బులు పారేస్తుంది గోల్డ్ ఉంగరాలు ఎట్లాగో ఇట్లాగో అన్నట్టు ఒక అది దానికి కారకుడు తనే తానికి మూల తనే మూల పురుషుడే ఖచ్చితంగా తనే మూల ఇప్పుడు చంద్ర కమెడియన్ చంద్రబాబు అనే అతను టాప్ కమెడియను ఆ రోజులో ఎంజిఆర్ కన్నా ఎంజిఆర్ మిస్టర్ ఎంజిఆర్ రామచంద్ర ఎంజిఆర్ కూడా కదా రామచంద్ర అని పిలిచేవాడు రామచంద్ర అని పిలిచి అన్న అని వచ్చేవాడు అంటే ఎంజిఆర్ మామూలు స్టార్ కన్నప్పుడు వాడు అంత గొప్ప కమెడియన్ హీరో పెద్ద స్టార్ చంద్రబాబు చంద్రబాబు పెద్ద స్టార్ సో ఆవిడ చంద్రబాబు తోటి కలిసి ఉంటాం చంద్రబాబు మందు ఈవిడికి అలవాట్లో బట్ అసలు ద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు దీంట్లో ప్రవేశపెట్టింది అతను తర్వాత వాళ్ళు పెంచారా వీళ్ళు పెంచా నీకు సిన్సియర్ అయితే అసలు అది అడ్డుకుంటాం నువ్వు ఎందుకు అడ్డుకోవాలా వేడి అడ్డు సో ఆవిడని ఆ లైన్లోకి డైవర్ట్ చేసి తన తన యొక్క కన్వీనియన్స్ తన యొక్క అవసరాలు తన యొక్క ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాడు అండి ఈ ఎగ్జిక్యూషన్లోనే పిల్లల్ని ఒక మైమ్లో పెట్టాడు అమ్మ ఎలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది మన జాగ్రత్త చేయకపోతే వాళ్ళ దృష్టి ఏంటి అమ్మేమో వాళ్ళు పెరిగి ఓహొచ్చి పెరిగి వచ్చేటప్పటికి అమ్మేమో ఇట్లా ఉంది నాన్నే కాపాడుతున్నాడు నాన్నే మన మొత్తం బాజమ్మ బంగారం అంటే అమ్మ తాగుడుకు బానిస అయిపోయింది నాన్న మంచివాడు అనే ఒక భావన వాళ్ళలో వాళ్ళలో కలిసింది సో వాళ్ళలో వచ్చి నాన్నగారు అమ్మాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలుగా అది కూడా తప్పు లేదు అది కూడా తప్పు లేదని ఒక ఒక బిలీఫ్కి వచ్చేసారు అది ఏమో నాన్నగారి లవ్ ఒకటితో ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ కాదు నాన్నగారిది సో దాంట్లో తప్పే ఉంది సో నాన్నగారి కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అనే ఒక పిల్లలే కదా వాళ్ళకి ఏ లైన్లో అంటే ఆ లైన్లో రెడీ అయిపోయారు సో ఇక్కడ ఆపే దీంట్లో చూపించింది తక్కువ చా
ఆవిడ మా ఇంట్లో బాధపడి విశేషాలను బట్టి జమినీ గణేష్ అనే అనేవాడు పెద్ద దుష్ట పాత్ర దుష్ట పాత్ర కనిపి అదే అంటారు ఇది కప్పిన నీవురు కప్పి నీవురు కప్పి నీవు కాదు గోముఖం గోముఖ వ్యాఘ్రం అంటారు గోముఖ వ్యాఘ్రం అంటారు కరెక్ట్ అది గోముఖ వ్యాఘ్రం అవుతారు అది వాళ్ళు పిల్లలు ఒప్పుకోపోవచ్చు అంకోటి ఆఖరి రోజులో మరి ఈ చాముండేశ్వరి కానీ ఆ పిల్లలు కానీ ఎవరు ఎప్పుడు పరిచుకోలేరు ఒక ఆఖరి రోజు ఒక పనోళ్ళు అవి ఒక్కరే